Основной упор в агропромышленном комплексе делается на техническую модернизацию. В рамках соглашения с Россельмашем Курганская область обязалась приобрести не менее 100 комбайнов. Запущены 13 новых зерноочистительных комплексов, 16 зерносушилок, что очень актуально в текущем году, поскольку уборочная страда вновь проходит в условиях повышенной влажности. На сегодняшний момент у нас сельхозорганизациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено 70 тракторов, 74 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 5 пассивных комплексов и другая техника. Суммарный объем скидок по данным, по данным приобретениям составил 80 миллионов рублей. Сельхозпредприятие «Картофель» является одним из крупнейших заготовителей и поставщиков овощей в России. Оно входит в десятку лучших. Укрепление технической базы – один из главных векторов развития предприятия. Мы приобретаем новую технику мирового уровня. Вот достаточно сказать, что морковоуборочный комбайн, который может убирать за смену более 200 тонн моркови. Значит, там оператор плюс логистика плюс механизатор. Губернатор отметил, что масштабы поставок предприятия «Картофель» и качество продукции абсолютно не уступают импортным производителям. Вот мы выращиваем отечественные продукты питания, Хотелось бы еще со временем использовать и агрегаты, и технику отечественную, чтобы импортозамещение было в полном объеме. Но пока нашим аграриям приходится использовать все-таки пока импортную технику. Об этом говорят и сами производители. Если удалось перейти полностью на российское сырье в рамках программы импортозамещения, то целиком перевести производство на отечественное оборудование пока невозможно. Так на Курганском мясокомбинате «Стандарт» все оборудование импортного производства. У нас... В мясопереработке кутеры немецкие, австрийские, там все оборудование, все, все европейские страны, светологический комплекс, генетика, у кого английская, у кого голландская, вентиляция также европейская, и ну, станочное оборудование, все, все делаем за границей. Это то, на что, видимо, все-таки руководителям и правительству надо было обратить внимание. Чтобы выпускать достойный качественный продукт, надо все-таки думать о том, на чем его выпускать и как его выпускать. Пока же необходимо делать главный упор на российское сырье, отметил губернатор. Уже существует предварительная договоренность с Ямалом о совместном строительстве на территории Зауралья крупного свиноводческого комплекса на 50 тысяч голов, что открывает неплохие перспективы курганским аграриям. Марина Богатырева, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.